ada ahli bid'ah wal ahwa ahli bid'ah al aqaidiyah wa ahli bid'ah al siyasiyah ana qul bainana wa bainakum as bainana wa bainakum as kana fa yaqul al bid'ah bainana wa bain بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قبل أن نبدأ نلتقط كان بارك الله فيك. yang mampu menghafal dah kita suruh tadi setoran serentak seperti biasanya. yang belum menghafal yang mungkin menyusul di hari-hari berikutnya insya Allah taala. nah بارك الله فيك. تفضلوا. nama Tumma daraba bi yadayhi al-arda wa dhahira Naam Hasan Tumbarakallahu Fiq Yang belum hafal, bisa dihafalkan ya Semampunya Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik Halaman 275 275 Masih kisah keluarganya Ammar bin Yasir Radil Anhu Kata beliau di sini kata Syekh Abdul Hamid Menukilkan fa'id dari sini, simak baik-baik 275, 275 Bagian atas itu Wa marra Rasulullah sallam bi Yasirin wa Ammar wa Ummi Ammar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu melewati melewati nam Yasir, Ammar dan ibunya Ammar. Sekeluarga berarti kan Ammarnya, Yasirnya dan juga Ummu Ammar, Sumayyah. Wa hum yu'dzawna billahi ta'ala. Dalam keadaan mereka-mereka ini sedang disiksa, yu'dzawna siksa. Yu'dzawna diganggu alias disiksa. Paham ya? Nah, diartikan fillahi taala karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Membela Allah dan Rasulnya siksa. Faqala lahum kemudian Rasulullah SAW masih hiburan buat mereka, sabran ya ala yasir. Artinya apa? Aku minta kalian bersabar. Sabran ini bisa di Arab sebagai maf'ul bih bisa atlub minkum sabran. Aku minta padankan sabar atau sebagai maful mutlak isbiru sabron isbiru sabron bersabarlah kalian dengan sebenar-benarnya kesabaran ya ala yasir wahai keluarga yasir fa inna ma'idakumul jannah karena sesungguhnya tempat kembali kalian itu surga masya Allah lihat ini posisinya Ammar disiksa yasir disiksa umu Ammar waliyatubillah diapakah sama Abu Jahal kemarin Umar Ammar Naam Ditusuk dengan tombak kemaluannya Wal'iyatubillah Allahul Musta'an Disiksa sekeluarga itu Kemudian Rasulullah Asli hiburan Sabran Ya ala yasir Fa inna ma'idakumul jannah Ini faedah ya Jadi nanti kalau anak misalkan tanya antum Siapakah Satu keluarga disiksa oleh orang-orang Kupar Quresh waktu itu Naam jawabannya keluarganya Ammar bin Yasir Keluarganya siapa? Ammar bin Yasir Ammarnya Yasirnya Umu Ammarnya Umu Ammar namanya Sumayyah Namanya Sumayyah Naam Ini lihat ini Sobron Sabarlah wahai Keluarga Yasir Sungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Tempat kembali kalian adalah surga Wal hadis lahu turukun bimad mu'iha Yartaki ilal husn Masya Allah Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim Dan memiliki jalur yang banyak dikumpulkan dengan jalurnya itu bimat jumai turukiha dikumpulkan jalan-jalannya nyartaki atau nyartaki naik derajatnya nyartaki atau naik derajatnya nyartaki ilal hasan naik derajatnya menjadi hasan jadi hadisnya apa hasan sabron ya ala yasir fa inna mau idakumul jannah bersabarlah engkau atau kalian wahai keluarga yasir karena sungguhnya tempat kembali kalian adalah surga masya allah naam 
Kemudian kita lihat sini barakallahu fiikum. Disimak baik-baik wa qad nazzala fi sya'nihi qaulullah azza wa jal dan sungguh telah turun nah, tentang keadaan Ammar bin Yasir perkataan Allah Subhanahu wa taala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Nanti kita lihat kisahnya. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya apa? Dalam keadaan hatinya tenang dan keimanan. Jadi kalau dipaksa seperti itu, itu enggak kafir orangnya. Faham? Dipaksa, tembak seperti kepalanya. Sudah ada pelurunya itu tinggal jebret aja dah tertembak langsung. Dipaksa, ente harus mengatakan Allah Taala enggak ada. Nah, di saat tersebut dia boleh mengatakan Allah Taala enggak ada. Padahal ucapan kekufuran atau enggak itu? Ucapan kekufuran tapi hatinya tenang dan keimanan. Dia enggak suka dengan perbuatan tadi. Cuma dipaksa gitu loh. Antara mati dan mengucapkan tadi itu. Namanya apa? Mukroh. Dipaksa orang tadi. Nah, ini Amr bin Yasir kisahnya sama. Mirip dengan itu dipaksa akhirnya mencaci maki Rasulullah dan mengata, dan memuji-muji berhala mereka. Tapi dipaksa loh ya, dipaksa. Nah, ucapan dipaksa itu adalah orang yang tidak punya solusi lain. Terpaksa namanya. Faham? Kalau dia masih punya solusi berarti bukan terpaksa. Jadi jangan bermudah-mudahan wah, karena terpaksa Ustaz, kan terpaksa. Terpaksa itu atau dipaksa itu nggak ada solusi lain. Faham? Nggak ada solusi yang lain. Kalau misalkan dia ente harus Imam milih makan roti atau tak tembak kepalamu atau mengatakan Allah tak ada, yang milih mending makan roti karena ada pilihan yang lain. Jadi pahami. Kalau ini ada pilihan yang lain, Imam mengucapkan Allah tak ada atau kepala ente pecah gitu. Itu, nggak ada pilihan lain kan? Nah, nah di situ dia mengatakan Allah tak ada, Allah harus wujud, tapi terpaksa. Berdosa nggak dia? Tidak berdosa. Kafir nggak dia? Nggak kafir. Inna illa man ukriha wa kalbuhu. Mutmainun bil iman kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Kita lihat kisahnya. Sudah baik-baik ya. Ini kisah yang mengharukan. Alhamdulillah kita enggak pernah diuji seperti ini loh. Ini luar biasa ujiannya. Fa'an Abi Ubaidah ibn Muhammad bin Ammar, qala akhadha al-musyrikuna Ammaran. Dari hadis Abi Ubaidah ibn Muhammad bin Ammar, qala beliau berkata, suatu ketika orang-orang musyrikin Nam menyiksa Ammar. Akhoda ini aslinya menculik. Namanya menculik disiksa. Akhoda itu artinya menculik mengambil, tapi maknanya ini disiksa ini. Suatu ketika orang-orang musyrikun menculik mengambil Ammar, falam yatrukuhu. Mereka tidak meninggalkan Ammar hatta sabba Rasulullah SAW. sampai Ammar mencaci maki Rasulullah SAW. Dipaksa tadi. Allah mesti ngeri. Wadakar Ali Hatahum Bihair dan memuji-muji sesembahan mereka. Jadi Ammar diculik, diambil, kemudian enggak dibiarkan, disiksa, disiksa oleh mereka sampai mencaci maki Rasulullah dan memuji-muji berhala mereka, memuji-muji sesembahan mereka. Falam naeta Rasulullah Sallam. Kemudian ketika Rasulullah Sallam datang, apaan? Ketika dia datang kepada Rasulullah Sallam di sima itu, ketika Rasulullah Sallam Bertemu Ammar, Ammar datang kepada beliau. Ata itu Ammar yang datang. Tadi sekarang Ammar datang kepada Rasulullah SAW. Kala kemudian Nam Seraya Rasulullah berkata, Mawaroaka apa di balik ucapanmu tersebut? Apa di belakang engkau ada apa? Ada apa di balik ucapanmu itu, ya Ammar? Kala syarunnya Rasulullah lihat ini. Keburukannya Rasulullah. Perhatikan itu, keburukannya Rasulullah. Jadi Amr bin Yasir, kenapa kok mencaci maki Rasulullah? Kenapa kok sampai memuji-muji sesembahan berhala mereka? Kenapa? Ternyata syarunnya Rasulullah. Ada keburukan, kejelekan di balik itu ya Rasulullah. Siksaan. Disiksa. Amr. Nah, perhatikan. Amr bin Yasir disiksa. Nah. Kemudian kita lihat di sini, "Maturiktu hatta nultu minka." Aku enggak dibiarkan begitu saja. Maturiktu itu aku tidak ditinggalkan. Aku tidak ditinggalkan begitu saja, tapi disiksa sampai aku mencaci dirimu ya Rasulullah. Nultu mingka itu hanya mencaci maki dirimu ya Rasulullah. Wadakatu ali hatahum bihair sampai aku memuji sesembahan sembahan mereka. Disimak ya, sampai aku memuji sesembahan sembahan mereka. Fakohlah Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, kaifat jitu kalbak, bagaimana hatimu? Apa yang kamu jumpai pada hatimu ketika kamu dipaksa itu apa yang yang ada dalam hatimu, kala ajidu kalbi mutmainan bil iman. Aku menjumpai hatiku tenang dan keimanan ya Rasulullah. Kala fa'in adu ud. Perhatikan ini, fa'in adu ud. 
Jika mereka ngulangi lagi, maka ulangilah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau mereka datang lagi menyiksa kamu, maksa kamu, ulangilah kamu mencaci maki aku dan juga memuji berhala mereka karena terpaksa. Jadi pahami ya maksudnya ini. Fa'in adu. Jika mereka adu ulangi, ut ulangilah lagi. Faham maknanya ini? Kalau kalau mereka ngulangi untuk maksa kamu, kamu ulangi lagi ucapan tadi. Mencaci maki aku dan memuji-muji berhala mereka enggak masalah karena terpaksa. Hatinya kan tenang keimanan. Jadi pahami? Yang jadi permasalahan itu tidak terpaksa tapi mengucapkan atau dia ada solusi yang lain tapi beralasan terpaksa itu enggak itu enggak enggak benar berbahaya sekali. Eh? Ya akhi jangan nyimpan uang di bank ya akhi uang ana banyak ustaz. Enggak bisa kalau enggak di bank ustaz. Lah berapa uangnya? E, 500.000. 500.000 banyak apa? Sebab di bank. Darurat darurat mana? Darurat itu kalau enggak ada solusi yang lain ingat ingat. Kalau ada solusi yang lain itu bukan darurat. Nyimpan uang jangan pernah di bank anak nasihat itu. Jangan pernah nyimpan uang di bank. Paham ya? Terus bagaimana kalau banyak sekali? Kalau banyak sekali kasih solusi dulu. Dikasih solusi terlebih dahulu. Pertama, dibelikan emas batangan, paham ya? Disimpan tempat rahasia yang tahu hanya antum sama istri antum kalau punya istri. Paham ya? Kalau belum punya istri sendirian aja. Paham ya? Yang kedua dibelikan tanah sertifikat kan aman sudah. Paham ya? Suatu ketika tanah itu nggak akan turun harganya insya Allah kalau dia tepat pembeliannya. Nyimpan uang di bank, hati-hati. Tahun, tolong menolong mereka dalam praktek ribawi ya itu bahayanya. Alhamdulillah, anak nggak punya uang di bank. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, barokalawfi. Kalaupun seandainya kadang anak eh, barokalawfi nak minjam uang, bukan bank-bank itu, bank fulan dan bank alan aja minjamnya. Paham ya? Tahu bank fulan tentu? Kalau bank fulan, bank fulan, bank alan teman kita. Tapi kalau bank-bank itu bank syariah Indonesia atau bank Republik Indonesia atau bank nasional Indonesia, hindari. Paham ya? Lah BSI, wala BRI, wala BNI, wala BCA, wala hawla wala kuwata, illa billah. Paham? Maksudnya, barakallahu fiqh. Semaksimal mungkin jangan pernah nyimpan uang di bank. Paham ya? Antum punya ATM rekening hanya untuk apa? Lewat. Tahu lewat antum perhatikan. Hanya untuk transportasi lewat aja. Ngirim, ngambil. Nah, nyimpan, jangan. Bahaya. Mungkin aman dunia yang akhiratnya kita nggak tahu kan. Debu-debu riba itu khawatir ada pada hal tersebut. Nah, kita kalau punya ATM rekening hanya untuk ngirim dan ngambil. Transfer dan ngambil aja. Nyimpan, kondisikan. Uang seberapa uang sih? Uangnya berapa sih uangnya? Paling-paling paling banyak 1 M paling banyak loh ya. Kalau ada 1 M. Namanya itu kalau ada. Paham ya? Nah, makanya kalau masih ada solusi perhatikan, masih ada solusi dikasih solusi yang terbaik. Nah, dikasih solusi yang terbaik. Pertama yang pernah dicoba loh ya, belikan emas batangan. Emas batangan itu soal awet. Kenapa kok milih emas batangan? Emas batangan enggak dipakai, disimpan sehingga kadarnya itu salah enggak luntur gitu loh ya. Beda emas kalau cincin atau anting-anting atau kalung untuk perempuan kan dipakai. Lama-lama kan bisa luntur itu ya kan? Ewa. Kemudian emas batangan itu kalau uang itu berapa nih? 100 JT, 100 juta. Paling-paling dapat satu batang. Satu batang itu enggak sampai satu kilo. Ya. Bahwa simpan rahasia aman sudah. Rahasia yang paling mudah untuk anak merahasiakan, Afan, perhatikan baik, tak kasih tahu caranya. Bukan anak, anak enggak punya loh ya, apa ya? Nah, caranya di rumah bagian pojokan yang ada keramiknya disempal itu satu keramik, sempal itu keramiknya. Sempal udah kasih itu berangkas atau apa gitu nah. kemudian emasnya di simpas itu pasang keramik lagi aman sudah kalau mau khawatir takut hilang gitu loh ya nah tapi bukan anak itu maksudnya itu cara itu cara ya? nah itu cara nah baru caranya seperti itu atau belikan tanah strategis tanah strategis yang paling mahal itu pinggir jalan eh? jalur provinsi rumah halipol itu udah paham ya jalur provinsi itu nah. Kalau kebanyakan uang itu maksudnya, kebanyakan uang bingung menyimpan di mana, belikan tadi itu. Investasi, simpanan. Paham? Nah, tapi kalau nyimpan di bank, jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan beralasan darurat, nggak ada darurat. Kalau masih memungkinkan solusi, nggak ada darurat. Paham ya? Nah, jangan nyimpan uang di bank, Mat. Ahmad. Ewa. Paham ya? Kalau misalkan uangnya memungkinkan banyak sekali bingung cara nyimpan bagaimana, tadi caranya. Dibelikan benda mati tadi, eh, barang kalau fit, disimpan tempat rahasia aman sudah. 
Insya Allah aman dunia akhirat Tapi ingat kalau beli tanah Pastikan ada sertifikatnya Jangan sampai beli tanah sertifikat abal-abalan Jangan Paham ya Benar-benar resmi ada nah itu aman insya Allah Paham ya Nah barakallah fik itu sekedar selingan Kalau suatu ketika antum nanti Ya namanya manusia gak tahu kan 10 tahun yang akan datang antum jadi apa kita gak tahu juga kan 10 tahun yang akan datang antum jadi apa kita gak tahu juga kan Namanya jelas anak sudah pernah merasakan usia antum sudah pernah Tapi antum belum pernah merasakan usia anak Ini gak bisa dipungkiri ini 101% Antum belum pernah merasakan usia anak Masih merasakan seusia anak belum pernah Gak bisa dipungkiri ini Paham ya Nah tapi anak pernah merasakan seusia antum Nah 10 tahun yang akan datang gak tahu antum jadi apa kan Paham ya misalkan antum punya uang banyak eh, Jangan bermudah mudahan di bank Bank itu cuma om kosong kosong Nolong bantu, nolong bantu, nolong bantu Minjamkan 5 juta, kembalikannya 6 juta Bantu apa namanya? Itu kalau tepat pada temponya Kalau nggak tepat pada temponya, dinaikkan lagi Namanya mencekik, bukan bantu itu Hati-hati, saya dipahami ya nah, Jadi semaksimal mungkin kalau Nah, barakallah, kalau cuma masalah uang Seperti itu masih memungkinkan Dikasih solusi yang terbaik, solusi yang terbaik. Jangan nyimpan uang di bank Paham ya, nah barakallah, punya ATM Rekening yang paling aman hanya untuk lewat transportasi, ngirim, ambil, transfer, ambil. Kalau yang nyimpan, 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 khawatir ya, masuk dalam kategori tahun dengan perbuatan mereka yang praktek ribawiyah. Ini kok masuk ke situ tadi arahnya apa? Arahnya ini. Masalah apa tadi? Muhammad Rido, kok masuk masuk ke situ. Eh, masalah apa tadi? Kok masuk ke situ? Eh, kok tiba-tiba masuk ke banknya apa tadi? Coba antum. Kisah Ahmad dan Yasir tiba-tiba masuk ke banknya arah masalah apa tadi? Hah? Terpaksa Masalah terpaksa Jadi Ahmad dan Yasir waktu itu ketika mengatakan Mencaci maka Rasulullah Kemudian memuji-muji berhala mereka Bukan karena keinginan dia tapi keterpaksaan Mabum Keterpaksaan itu diampuni Berikutnya perhatikan Fa'angsurallahu azza wa jal al-ayata kal'adullahu maka Allah turunkan ayat seperti apa? Seperti memberikan udur untuknya. Ilhaman ukri hawa kalbu mutmainun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Karena ada kaidah apa? Kaidah masalah keterpaksaan siapa hafal kalau ini fikihnya? Masalah keterpaksaan ini nggak ada dosa bagi orang terpaksa. Ewa, siapa yang ingat? Antum ingat antum? Bismillah. Ulangi mas Atasnya Yang atasnya Yang atasnya Yang atasnya Walaisa Ayo Ayo yang itu Walaysa wajibun bilak tidari Wala muharramun ma'at tirari Syahidnya Wala muharramun ma'at tirari Tidak ada kewajiban bagi orang yang apa? Yang tidak mampu Dan tidak ada yang haramkan bagi orang yang terpaksa Walaysa wajibun bilak tidari Wala muharramun ma'at tirari Itu pantunnya Paham ya? Nanti kalau ini merujuk dalam kitab Al-Qawaidul Fikriyah Paham ya? Nah itu sudah ketahuan semuanya Berikutnya, wa yuqalu bi annahu awal man bana masjidan fil Islam di sima itu 276 276 faedah ini. Wa yuqal dikatakan juga bi annahu bahwasanya Ammar bin Yasir awal man bana masjidan fil Islam orang yang pertama kali membangun masjid dalam agama Islam ini. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah salah satu sahabat yang per, pertama kali membangun masjid dalam agama Islam ini Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir Fahuwa minil awail Maka beliau termasuk orang pertama-pertama Pertama-pertama terdahulu Orang-orang yang pertama Illam yakun awal man khotta mas, masjid akuba Walaupun beliau bukan orang yang pertama kali Nah menggaris atau menggambar masjid kuba Maksudnya walaupun beliau bukan yang pertama kali meletakkan batu untuk masjid kuba Tapi beliau dikenal dengan orang yang pertama kali bangun masjid dalam agama Islam ini Faham? Jadi pertanyaan nanti siapakah sahabat yang pertama kali bangun masjid dalam agama Islam? Ammar bin Yasir. Ingat ingat Ammar bin Yasir. Wa kana yahmil alibn lil bina fi masjid Nabi.
Nah, perhatikan ini. Wa kana yamil al-libna lil bina fi masjid Nabi. Waktu itu beliau apa? Nah, membawa liben. Liben itu adalah batu bata. Liben batu bata. Eh, liben batu bata. Waktu itu beliau membawa batu bata untuk membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, seperti itu. Paham ya? Nah, Fa'an ikrimah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa li ibnihi Ali perhatikan itu maka datang dari hadis ikrimah qala li Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata kepadaku wa li ibnihi Ali dan berkata kepada anaknya Ali in taliqa ila Abi Sa'id perhatikan ini pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id fasma'a min hadisih dengarkanlah na fasma'a min hadisih dengarkanlah dari hadisnya fantalaqna kemudian kami pun pergi Faidah huwa fi haitin yuslihu waktu itu beliau berada apa? di tembok yang dia perbaiki. Haid tembok artinya. Yang ada artinya nantikan, tembok haid itu tembok artinya. <coughs> Kemudian fa khada ridahu fahtaba. Perhatikan ini. Kemudian beliau mengambil ridaknya apa ridak itu? Selendang. Ridak itu selendang. Kemudian beliau mengambil selendangnya, mengambil ridaknya. Naam fahtaba akhirnya fahtaba. Fahtaba itu artinya apa? Tahu nggak Fahtaba? Fahtaba itu dia duduk sambil apa? E, Barakalofi tangannya melingkar di dengkul lutut, paham ya? Seperti ini Avan, Avan jadi. Nah, Barakalofi kum jadi waktu itu mengambil ridaknya di selendang ini diikat ini melingkar ini. Duduknya kayak kita di bentuknya ya. Duduknya e, Barakalofi seperti tadi itu melipatkan kakinya. Faham? Ayo Nah, Barakalofi. Itu nama ehteba. Suma ansha yuhadisna yuhadisna kemudian beliau mulai ansha itu bada artinya ansha artinya bada. Kemudian beliau mulai yuhadisuna menyampaikan hadis kepada kami. Hatta ata zikru bina ilmu masjid sampai enam sampai apa datang penyebutan seputar pembangunan masjid. Fakola kunna nahmin libnatan libnatan. Kemudian beliau berkata perhatikan ini. Nah apa cerita ini ya? Dahulu kami membawa Libnatan libnatan satu batu bata satu batu bata. Wa Ammar dan Ammar lihat Ammar labinatain enam labinatain labinatain dua batu bata dua batu bata kuat beliau. Faroahun Nabi Sallallahu yang fudut turaba ale anhu perhatikan ini. Kemudian Rasulullah Sallam waktu itu melihatnya dan akhirnya meniup debu dari Ammar dan Yasir. Karena yang namanya batu bata kan berdebu. Am ya. Nah yang fudut meniup tiup. Am ya, biar hilang debu debunya. Wajakul wah Ammar. Nambar kalau fik. Nambar kalau fikum. Wah Ammar. Wah Ammar apa artinya wah Ammar? Wah Ammar. Artinya beruntung kamu wah Ammar. Wah itu ucapan keberuntungan. Beruntung wah Ammar. Tak tulu hulfi atul bahiyah. Nanti yang membunuh kamu adalah kelompok kelompok sesat. Kelompok sesat ada peperangan. Kamu terbunuh di situ. Ya tu oh humila jannah engkau memanggil mereka untuk apa? Untuk masuk ke surga. Wa itu oh nahu ilanar. Sedangkan mereka memanggilmu untuk masuk ke neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kelompok sesat ini, nabar kalafik di atas kebatilan. Sedangkan engkau yang amar di atas alhak. Tapi kamu nanti meninggal dibunuh oleh apa kelompok sesat tersebut. Kalau ya kalau amar kemudian berkata Ibn Abbas tadi berkata lah Ammar, Aku berlindung kepada Allah Taala dari fitnah. Aku berlindung kepada Allah Taala dari fitnah. Aku berlindung kepada Allah Taala dari dari fitnah. Dari Ammar bin Yasir terbunuh, dibunuh oleh apa kelompok yang nampak kalau ini sesat atau kelompok yang menyimpang tadi itu. Nah, di sini sahaja Ammar bin Yasir waktu itu membawa batu bata untuk bangun masjid. Nam. Kita kita ambil dikit. Wa mazala rudla anhu ala mahu alaihi minal khair dan senantiasa waktu itu amat nyasir senantiasa di atas kebaikan senantiasa di atas di atas kebaikan sampai nabar kalau hatta kana fi ghaswati sifina wa pertanyaannya siapa jawabannya pertanyaan mendadak jawabannya langsung cepat gerakannya loading mulai sekarang hatta kana fi ghaswati sifin Nah, beliau senantiasa di atas kebaikan sampai datanglah perang Sifin. Tahun berapa? 36, yakin? Eh? 37 Hijriah. Benar atau keliru? Atau enggak tahu? 
Atau benar? Ben- eh? Benar. Yang ke-36 perang apa? Jamal. Nah, dikondisikan. Wa huwa fil jaish perhatikan. Wa huwa fil jaish alladzi kana ma'ali bin Abi Thalib radhiyallahu waktu itu, perhatikan ini Amr Yasir. Ini faedah loh ya. Siapakah sahabat yang terbunuh pada perang Sifin ini Amr bin Yasir? Siapakah sahabat yang terbunuh pada perang Sifin Amr bin Yasir? Wa huwa fil jaish alladzi kana ma'ali bin Abi Thalib radhiyallahu waktu itu, Amr bin Yasir berada di rombongannya Ali bin Abi Thalib. Berada di rombongan tentaranya pasukannya Ali bin Abi Thalib waktu itu, mafhum? Naam, perhatikan. Fakutila wa umruhu arba'atun wa tis'in. Masya Allah, sudah tua ternyata ya beliau. Lihat ini. Beliau terbunuh usianya di usia yang 94 tahun. Usia 94 tahun. Arba'atun wa tis'in. 94 tahun ditulis itu. Dia terbunuh pada usia berapa? 94 tahun. Wakila sittatun wa tis'in. Sana ada juga mengatakan... 96 tahun, sudah tua atau masih muda? Sudah tua. Rata-rata ya, ya. rata-rata Allah alam. Rata-rata itu orang 76, 70, nah 70, 80 sudah meninggal biasanya rata-rata, tapi masyaallah. Nah. Qatalahu Abul Ghadiyah wa huwa sahabiyun. Waktu itu yang membunuh namanya Abul Ghadiyah kunyahnya. Yang mana Abul Ghadiyah itu adalah sahabiyun. Sahabat membunuh sahabat bagaimana? Fitnah. Perang Sifin perang fitnah. Iya enggak? Perang Sifin, perang Fitnah antara siapa dan siapa? Kubunya siapa melawan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan lihat nih, Abu Ghadiyah yang membunuh. Padahal Abu Ghadiyah apa sahabat, sahabiyun wa sahabiyun. Sahabat. Sahabat bunuh sahabat. Kok bisa? Fitnah. Karena fitnah. Perang Sifin perang fitnah kan? Perang Jamal perang fitnah bukan? Perang fitnah juga. Perang yang dia ter- terjadi di antara sahabat melawan sahabat yang lain perang fitnah. Sehingga kita nggak boleh mencaci maki menghina mereka nggak boleh. Faham ya? Nah, cuman kita doakan Rodul Anhum. Karena sahabat semuanya di mana ya? Semuanya surga. Itu sudah. Itu kuncinya. Semua para sahabat di surga. Baik kubunya Muawiyah maupun kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mafhum? Kubunya Aisyah, Umin Uminin atau kubunya Ali bin Abi Thalib semuanya di surga. Aman ya? Jangan sampai keliru ini. Kok sahabat menurut sahabat ya? Fitnah, fitnah. Nah, perangan Waqad busyira anna akhira ma yadhuku madghatan lam labanin fa syaribaha thumma kanat asyhadah ba'da dhalik Allah musta'an ngeri tapi lihat ini waqad busyira dan sungguh telah dikasih kabar gembira bahwasanya beliau termasuk orang yang terakhir kali nah barakallahu fi terakhir kali ketika sebelum mati itu dia merasakan apa merasakan nam susu minum susu Fasyari bahwa kemudian beliau meminumnya, summa kanat syahadah, kemudian setelah itu baru terbunuh. Summa kanat syahadah, berarti kemudian mati syahadah setelah itu. Faham? Jadi ketika peperangan tersebut, disebut ini, Nah, busyira anna akhirah mayadhukum matkata labanin. Terakhir kali ketika dia mau terbunuh itu, yang dia minum itu minum susu. Setelah minum, terbunuh. Siapa yang menurut ini? Abul Ghadiyah. Sahabat bukan? Naam. Kok sahabat menurut sahabat? Fitnah. Jadi pahami ya? Nah, ini peperangan karena fitnah. Naam. Ada yang berikutnya sekaligus penyelesaian soal pada pertemuan yang akan datang di sini dihafalkan hadisnya yang belum hafal barakallahu fiik. Setorkan pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.